Di antara komponen yang penting dalam apa-apa perkakasan digital tidak kira komputer, peranti dan sebagainya ialah storan yang merumahkan bukan sahaja sistem operasi tetapi juga perisian aplikasi dan juga data yang diperlukan. Di dalam video ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai evolusi storan bagaimana kita menggunakannya sepanjang zaman dan juga bagaimana ia mencorakkan cara syarikat-syarikat teknologi membina peranti-peranti mereka. Bermula dengan sistem seorang pertama iaitu sistem punch card ataupun kad penebuk ia mula diperkenalkan sejak tahun 1700 di mana kertas tebal ataupun cardboard digunakan untuk menyimpan arahan-arahan mudah melalui lubang-lubang yang ditebuk yang boleh digunakan untuk mengautomasikan beberapa bahagian peralatan seperti mesin pembuat tekstil dan juga piano Teknologi kad penebuk ini digunakan selama lebih daripada 2 abad dan bertanggungjawab untuk kewujudan beberapa teknologi lain seperti kalkulator dan juga sistem punch card yang sering digunakan untuk menyatakan masa waktu dan keluar pejabat dan sebagainya. Walaupun ia digunakan untuk jangka masa yang lama, satu kelemahan utamanya ialah kad-kad ini tidak boleh dilipat kerana arahannya bergantung kepada kualiti dan integriti kad-kad yang digunakan. Sekitar 1960, storan magnetik diperkenalkan untuk menggantikan kad penubuk sebagai cara terbaru untuk menyimpan data. Teknologi ini digunakan dengan meluas sepanjang tahun 1960-an sehinggalah ke penghujung era 1990-an melalui jenis-jenis storan seperti cakera liut, pita kaset dan sebagainya. Teknologi storan ini sangat berguna sehingga ia masih digunakan hari ini melalui storan pita magnetik yang bukan saja mampu menyimpan data yang di dalam rekaan yang padat tapi juga mampu menyimpannya menerusi pelbagai jenis perubahan suhu dan untuk jangka masa yang lama iaitu sekitar 30 tahun. Pada tahun-tahun awal pembangunan teknologi komputer, IBM boleh dikatakan di antara syarikat perintis perkomputeran yang bertanggungjawab untuk membangunkan teknologi storan yang awal. Mereka bertanggungjawab untuk mencipta storan floppy disk ataupun cara kaliut dan juga hard disk drive ataupun cakera keras. Kedua-dua storan ini boleh dikatakan asas kepada pembangunan teknologi komputer moden di mana syarikat-syarikat seperti IBM, Intel dan sebagainya menjadi syarikat teknologi yang cukup terkenal hari ini. Dengan cakera liut, pengguna boleh memasukkan dan mengeluarkan data dengan pantas manakala cakera keras pula membenarkan pengguna menyimpan data walaupun setelah sebuah komputer dipadamkan. Dari segi kapasiti, sebuah cakera liut boleh menyimpan sekitar 800 kilobit ataupun 2.8 MB data bergantung kepada jenis cakera liut yang digunakan. Teknologi cakera liut secara teknikalnya sudah mati di telan zaman dan ditinggalkan untuk teknologi storan yang lebih baru, cekap dan pantas tetapi masih digunakan oleh banyak sistem walaupun pada awal tahun 2000-an. Cakera keras pula masih digunakan pada hari ini kerana ia masih lagi salah satu cara yang paling berbaloi untuk menyimpan jumlah data yang sangat banyak. Hari ini terdapat beberapa pembina yang membangunkan storan sebanyak 16 terabyte di dalam satu cakera keras seperti Seagate dan Western Digital. Walaupun begitu, oleh kerana cakera keras menggunakan sistem cakera berpusing, kelajuan storannya terhad kepada sekitar 600 MB sesaat menggunakan teknologi SATA 3. Teknologi storan terbaru dan yang paling berkembang pesat hari ini ialah storan teknologi flash. Diperkenalkan sekitar waktu yang sama teknologi penyambungan USB 2.0 ia memberikan pengguna satu cara baru untuk menyimpan data di dalam dan di luar komputer. Flash menggunakan teknologi semikonduktor dan beberapa prinsip fizik yang membolehkannya menyimpan storan secara kekal berbeza dengan RAM yang hanya mampu menyimpan data sehingga komputer dimatikan. Pada mulanya, storan flash ini mampu menyimpan data beberapa puluh megabyte sahaja tetapi dengan pemasatan teknologi semikonduktor, sebuah storan flash sebesar jari mampu menyimpan sebanyak 2 terabyte data dan mempunyai kadar penghantaran data yang sangat pantas sehingga 5 gigabit per saat menggunakan sambungan USB 3.0. Pemasatan teknologi storan flash juga membolehkan syarikat-syarikat seperti Intel, Samsung dan sebagainya untuk membangunkan storan yang lebih eh, pantas dinamakan solid state drive ataupun SSD. Pada awal pembangunan teknologi ini, storan yang boleh disimpan oleh sebuah SSD agak kecil berbanding dengan cakera keras. Dan oleh kerana teknologi semikonduktor yang digunakan masih lagi sangat baru, harga sebuah SSD adalah sangat mahal pada waktu tersebut. Storan SSD pada mulanya menggunakan teknologi penghantaran data SATA 3 yang sama digunakan oleh cakera keras. Tetapi dengan pemasatan teknologi komputer, pemina-pemina storan mula mengalih kepada PCIe 3.0 dan 4.0 yang mempunyai kadar penghantaran data 2 ke 3 GB sesaat. 
Teknologi yang sama juga digunakan di dalam peranti-peranti yang lebih kecil seperti kamera, peranti pintar dan sebagainya sebagai storan dalaman dan juga tambahan melalui kad SD dan micro SD yang boleh didapatkan pada harga mampu milik. Sekian saja perkongsian ringkas saya mengenai sejarah dan perkembangan teknologi storan ini. Anda telah bersama saya, Nazrin, yang majulah teknologi untuk negara.